কোনো ভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না ইউরোপ মুখী অভিবাসী স্রোত অস্ট্রিয়ায় একটি লরি থেকে বাংলাদেশি সহ ছাব্বিশ অভিবাসী উদ্ধার মিশরে আল জাজিরার তিন সাংবাদিকের কারাদণ্ডের রায়ে বিশ্ব সম্প্রদায়ের উদ্বেগ রায় পুনর্বিবেচনার আহ্বান মালয়েশিয়ায় দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ সমর্থন জানিয়ে যোগ দিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ এবং লেবাননে দুই মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বাহাত্তর ঘণ্টার আলটিমেটাম রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে আইএসের উত্থানের আশঙ্কা বিশ্লেষকদের আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি জাফর সাদিক ইউরোপের অস্ট্রিয়ায় একটি লরি থেকে কয়েকজন শিশু সহ ছাব্বিশ অভিবাসীকে উদ্ধার করার কথা জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশ বার্তা সংস্থা বিবিসি জানিয়েছে এই ছাব্বিশ জনের মধ্যে কয়েকজন বাংলাদেশিও রয়েছেন স্থানীয় সময় শুক্রবার অস্ট্রিয়ার ব্রাউনাউ জেলায় লরিটি আটক করা হয় পুলিশের দেওয়া তথ্য মতে উদ্ধারকৃতদের মধ্যে তিন শিশুর অবস্থা গুরুতর অভিবাসীদের মধ্যে মোট কতজন বাংলাদেশি রয়েছেন তা এখনও জানা যায়নি উদ্ধারকৃতদের মধ্যে বাকিরা আফগানিস্তান ও সিরিয়ার নাগরিক এর আগে গেল বৃহস্পতিবার সেখানে একটি কাভার্ড ভ্যানের ভেতর থেকে একাত্তরটি মরদেহ উদ্ধার করা হয় কোনোভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না ইউরোপের উন্নত দেশগুলোতে অভিবাসীদের স্রোত জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয় সংস্থা ইউএনএইচসিআর এর তথ্য মতে চলতি বছর তিন লাখেরও বেশি অবৈধ অভিবাসী ভূমধ্য সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে পৌঁছেছে অভিবাসন প্রত্যাশীদের এই ঢল সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে ইতালি হাঙ্গেরি সার্বিয়া মেসিডোনিয়া ও জার্মানির মতো দেশ ইউরোপে অভিবাসীর এই প্রবাহ আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় ভয়াবহ এদের সবচেয়ে বড় অংশ যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ সিরিয়ার এরপরেই রয়েছে আফগানিস্তানের অবস্থান বিশ্বব্যাপী সংঘাতের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণেই আশ্রয় প্রার্থীদের এই ঢল থামানো যাচ্ছে না বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা সব ঝুঁকির কথা জেনে শুনেই জীবন বাজি রেখে ভয়ঙ্কর এই যাত্রায় নেমেছেন বলে জানান এই শরণার্থী ক্যাম্পের মানুষগুলো ইউরোপ যাত্রায় ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা উঠে এলো বাংলাদেশি এই আশ্রয় প্রার্থীর বক্তব্যও টাকা পয়সা কিছু নেই হাঙ্গেরি থেকে জার্মানি কিংবা ইতালি কিভাবে যাব পুলিশের ভয় তো আছেই জার্মানি ইতালি আমরা জানি এ পথে মৃত্যু ওত পেতে আছে তারপরেও ভালোভাবে বাঁচার আশায় আমরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে রাজি আছি গ্রিসে আমাদের সঙ্গে কুকুরের মতো আচরণ করা হয়েছে গ্রিক উপকূলে আমাদের নৌকা ডুবে যেতে দেখেও তারা বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি পরে তুরস্কের বাহিনী আমাদের উদ্ধার করে অভিবাসীদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিক্ষোভ হয়েছে জার্মানিতে মিউনিখের সাবেক একটি সেনাঘাটিতে অভিবাসীদের জন্য অস্থায়ী শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে আশ্রয় পাওয়া প্রায় দেড় হাজার মানুষের মধ্যে খাবার ও কাপড় বিতরণ করেছে স্বেচ্ছাসেবী ও ত্রাণ কর্মীরা এটা একটা দীর্ঘ যাত্রা আমি প্রথমে নাইজেরিয়া থেকে লিবিয়া আসি কিন্তু দেখি সেখানে খ্রিস্টানদের মুসলমানরা হত্যা করছে আবারও প্রাণ বাঁচাতে অন্য পথ ধরি ভূমধ্য সাগর হয়ে ইতালিতে ইতালি থেকে এখন জার্মানিতে আশ্রয় পেয়েছি ইউরোপ অভিমুখে এই যাত্রা পথে বাবা মার হাত ধরে পাড়ি জমানো শিশুদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দাতব্য সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন এই পরিস্থিতিতে অভিবাসন প্রার্থীদের সাহায্য করতে গ্রিস ও ইতালির প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি অভিবাসীদের প্রবেশ ঠেকাতে এরই মধ্যে সার্বিয়ার সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলীয় সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া তুলেছে হাঙ্গেরি কড়াকড়ি আরোপ করে সেখানে এক হাজার সীমান্তরক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে সরকারি তথ্য অনুসারে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে আশ্রয় লাভের আশায় এবছরই আফ্রিকা এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দরিদ্র ও সংঘাত পীড়িত দেশগুলো থেকে সার্বিয়া ও হাঙ্গেরিতে অবৈধভাবে এক লাখ চল্লিশ হাজার মানুষ প্রবেশ করেছে আমরা ক্লান্ত ইউরোপে আসার এই যাত্রা ভীষণ বিপজ্জনক জানি এটা বৈধ পন্থা নয় কিন্তু কি করব একটু মানুষের মতো বাঁচার আশায় এত কিছু করছি শনিবার সিসিলিতে সাবসাহারা অঞ্চল থেকে আসা সাতশো অভিবাসী বহনকারী দুটি নৌযান আটক করে ইতালির উপকূলরক্ষীরা অন্য একটি নৌকা থেকে একশো পঁচিশ জন অভিবাসী ও দুজন অভিবাসীর মরদেহ উদ্ধার করা হয় প্রথমবারের মতো মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের অংশ হিসেবে আইএসের বিরুদ্ধে বিমান হামলা চালিয়েছে তুরস্ক 
শনিবার তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিষয়টি জানানো হয় এই সময় বলা হয় তুরস্ক সামরিক বাহিনীর চারটি যুদ্ধ বিমান শুক্রবার সিরিয়া সীমান্তে আইএস এর বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালায় গত মাসে আইএস এর বিরুদ্ধে বিমান হামলা চালাতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটে যোগ দেয় বিষয়ে সম্মত হয় তুরস্ক এর জন্য সিরিয়া সীমান্তে বিমান ঘাঁটি খোলার সিদ্ধান্ত নেয় দেশটি তবে এতদিন আইএস এর পাল্টা হামলার আশঙ্কায় বিমান হামলা চালানো থেকে বিরত থাকলেও গত চব্বিশ আগস্ট আইএস দমনে যৌথ অভিযান বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এক চুক্তির অংশ হিসেবে প্রথমবার শুক্রবার বিমান হামলা চালায় তুরস্ক এর আগে গত মাসের চব্বিশ তারিখ আইএস এর বিরুদ্ধে তুরস্ক বিমান হামলা চালালেও সেটি মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের কোনো বিমান হামলা ছিল না ইয়েমেনের রাজধানী সানায় মার্কিন দূতাবাসের কাছে গাড়ি বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে শনিবার হাদি সমর্থিত বাহিনীর একটি নিরাপত্তা ঘাটি লক্ষ্য করে এ হামলা চালানো হয় বলে জানিয়েছে রুশ গণমাধ্যম আরটি তবে এতে হতাহতের বিষয়ে এখনও বিস্তারিত জানা যায়নি গত বছরের শেষ দিকে ইয়েমেনে হাউথি বিদ্রোহীদের উত্থানের পরপরই মার্কিন দূতাবাসটি খালি করায় সেখানে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কূটনীতিক নেই এদিকে শনিবারও ইয়েমেনের হুদেইদা ও হাজ্জা প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে হাউথি বিদ্রোহীদের অবস্থানে বিমান হামলা চালায় সৌদি জোট ইয়েমেনে ইরানের আগ্রাসন প্রতিরোধে সৌদি জোট ও সরকারি বাহিনী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন দেশটি নির্বাসিত প্রেসিডেন্ট আবদরাব মানসুর হাদি শুধু ইয়েমেনেই নয় ইরাক সিরিয়া ও লেবাননেও তেহরান সামরিক অস্তিত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন দক্ষিণ সুদান সফররত ইয়েমেনি প্রেসিডেন্ট আমরা মূলত ইরানের সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করছি যখনই হাউথি বিদ্রোহীরা সানার দখল নিল তখন থেকে ইরান তাদের সমর্থন দিয়ে আসছে এরই মধ্যে আমরা এডেন ও লাহিজ এলাকা থেকে হাউথিদের হটিয়ে দিয়েছি এছাড়া হুদাইদা তাইজ সহ বেশ কয়েকটি স্থানে তাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই অব্যাহত রেখেছি আশা করছি শেষ পর্যন্ত আমরাই সফল হব মিশরে আল জাজিরার তিন সাংবাদিককে সাজা দেয়ার রায়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে বিশ্ব সম্প্রদায় শনিবার তাদের পুনর্বিবেচনার শুনানি শেষে কায়রোর একটি আদালত প্রত্যেককে তিন বছর করে কারাদণ্ড দেন এর প্রতিক্রিয়া জাতিসংঘের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন সহ বিভিন্ন দেশ রায় পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছে মিশরীয় আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার ঘোষণা দিয়েছে আল জাজিরা কর্তৃপক্ষ শনিবার আদালতের দেয়া রায়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন আল জাজিরার সাংবাদিক মিশরীয় নাগরিক বাহের মোহাম্মদের স্ত্রী মারুয়া ও মারা এদিন বাহের ছাড়াও কানাডীয় মিশরীয় মোহাম্মদ ফাহমি ও অস্ট্রেলীয় সাংবাদিক পিটার গ্রেস্টকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর পক্ষে সংবাদ প্রচার করার দায়ে তিন বছর করে কারাদণ্ড দেয়া হয় একই সঙ্গে বুলেটের খোসা রাখার দায়ে বাহেরকে অতিরিক্ত ছয় মাসের কারাদণ্ড দেন আদালত দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে পিটার গ্রেস্টকে গত বছর নিজ দেশ অস্ট্রেলিয়ায় পাঠিয়ে দেয় তার অনুপস্থিতিতে বিচার করে এ সাজা দেয়া হয় রায়ের প্রতিক্রিয়ায় তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ আমি জনসম্মুখে চ্যালেঞ্জ করছি তারা আমাদের বিরুদ্ধে কোন অপরাধের প্রমাণ দিতে পারবে না মিশরীয় আদালতের রায়কে অযৌক্তিক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত উল্লেখ করে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে আল জাজিরা টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ এর রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার কথা জানান এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রথমত আমাদের সহকর্মীদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচারের যে অভিযোগ আনা হয়েছে তার কোন প্রমাণ তারা হাজির করতে পারেনি দ্বিতীয়ত আমরা মিশর থেকে কিছু সম্প্রচার করি না যে সেখানে কাজ করলে আমাদের লাইসেন্স থাকতে হবে আর তৃতীয়ত আদালত বলেছেন তারা সাংবাদিক নন কিন্তু এটিও ভুল তারা প্রত্যেকেই সবার পরিচিত সাংবাদিক যত বাধাই আসুক না কেন আমরা স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলে যাব আল জাজিরার তিন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এ রায় গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এর ফলে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে উল্লেখ করে রায় পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানায় মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুঃখ প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘ মহাসচিব বান কিমুনো শনিবার এক টুইটার বার্তায় তিনি মিশরকে গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান জানান এছাড়াও ব্রিটেন কানাডা সহ বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক প্রেস ইনস্টিটিউট আইপিআই আল জাজিরার সাংবাদিকদের কারাদণ্ডাদেশের রায়ে হতাশা প্রকাশ করেছে
গত বছর জুলাই মাসে মিশরের নিষিদ্ধ ঘোষিত মুসলিম ব্রাদারহুডকে সহায়তা ও ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচারের দায়ে গ্রেস্ট ও ফাহমিকে 7 বছর করে ও বাহের মোহাম্মদকে 10 বছরের সাজা দেয়া হয় এবছর জানুয়ারিতে উচ্চতর আদালতের আরেক রায়ে ওই সাজা বাতিল করে পুনর্বিচার এবং তাদের মুক্তির নির্দেশ দেয়া হয় তবে শনিবারের রায় ঘোষণার পর ফাহমি ও বাহেরকে কতদিন সাজা ভোগ করতে হবে তা এখনো স্পষ্ট নয় কেননা এরি মধ্যে তারা এক বছরেরও বেশি সময় মিশরে কারাবন্দী অবস্থায় পার করেছেন রিয়াদুল ইসলাম সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময় আরো যা দেখবেন পূর্ব ইউক্রেনের বিদ্রোহী অধ্যুষিত এলাকার বিশেষ মর্যাদা বাতিলের ঘোষণা পৌরসেনক সংকর সমাধানে মিনাস চুক্তি কার্যকরের তাগিদ मेगा एबारे बाजार नहीं है इस चे मेगा फ्लोर स्केल डबल मॉनिटरिंग इर माध्यम में आप उन्हें उजुर मॉनिटरिंग शंभा आर को एक मासिक मध्य ईरान परमाणु चुक्ति रीति बातचीत फॉल पे ते शुरू कर बे बोले जाने ये सें ईरानी प्रेसिडेंट हासन रोहानी शुनी बार तेहरा ने एक शंभात शमिलाने तीनी बोले � নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলে সামনের দিনগুলোতে ইরানের অর্থনীতি আরো শক্তিশালী হবে এবং উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন রুহানি। খুদ خارج شدیم চূড়ান্ত প্রক্রিয়া শেষ হলেই চুক্তি কার্যকর হবে। ইরানের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে। আশা করছি এর কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা সুফল পেতে শুরু করব। পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি এক সেনা ফিলিস্তিনি এক শিশুকে নির্যাতন করছে এমন একটি ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে ইউটিউবে ভিডিওটিতে দেখা যায় ফিলিস্তিনি এক শিশুকে জোর করে ধরে রেখে মারছে ও ইসরায়েলি সেনা আগে থেকেই ভাঙা হাত নিয়ে নির্যাতনের শিকার হওয়া শিশুটি চিৎকার করলেও তাকে ছাড়ছে না ওই সেনা তাকে ইসরায়েলি সেনার হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে অন্যান্য ফিলিস্তিনিরা তবে কি কারণে শিশুটিকে নির্যাতন করা হচ্ছে তা জানা না গেলেও धारणा करा होते हैं, चिना दे रुद्देश शे कोटुप्ती करा किंगबा कोनो किचु निख्यप करार कारणे, शिशु टी रोपोर बोंडू खाते झापिए पोरे इस्राइली शनरा। प्रधान मंत्री नाजी प्रजा के विरुद्ध है औरतों आत्तो शाते रोहिशोक तुले तार पदों दागे दाबिते मालूशिया ए दीतो दिनेर मातो शॉर्कर विरोधी बीखोवा � मानवाधिकार संगठन बेटसिहर मते उपस्थित संख्या प्राय दु लाख एदि के शनिवार विक्षोभकारी समर्थने विक्षोभ स्थले उपस्थित हन देशटर सबक प्रधानमंत्री महतर मोहम्मद मालयशियार राजधानी रोबार सरकार बिोधी विक्षोभ द्वित दिन मत अब्याहत रही है एर आगे प्रधानमंत्री नजीब रजाकर बिुदे अर्थ आत्मसातर अभिजोग एने तरह पदत्याग और देशर निवाचन व्यवस्थार संस्कार दाबी मानवाधिकार संगठन बेर्सि दुई दिन व्यापी विक्षोभ डाक दे द्वित दिन विक्षोभे कलालमपुर स्वाधीनता चत्वरे बैनार और पता हाथे अंश नए प्राय दुई लाख मानुष समर्थन स्त्री सह विक्षोभ स्थले उपस्थित है देश के सबक प्रधानमंत्री महथिर मोहम्मद एर आगे गत जुलई मासे विबिसी के देा एक सत्कार नजीब रजा के समालोचना करें नजीब रजा तरह निवाचन प्रतिश्रुति पूरण व्यर्थ हो बिुदे अर्थ आत्मसातर अभिजोग उठे जदिनी निर्दोष हन तब तरह उचित एट प्रमाण कर नजीब रजा राष्ट्रीय तहबिल के सत्तर कोटी मार्किन डलार आत्मसात कर अभिजोग उठले अभिजोग के अस्वीकार कर प्रधानमंत्री एर आगे मानवाधिकार संगठन बेर्सर डा विक्षोभ अवैध घोषणा कर शहर निरापत्ता व्यवस्था जोरदार तब ए घोषणा के उपेक्षा कर विक्षोभ समावेश जोग दें आंदोलनकारी तब विक्षोभकारी संगे आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन अप्रीतिकर को घटनार खबर पावा मालयशिया सरकार पतने दावी चलमान आंदोलन मध्य से परिस्थिति जानते कथा कलालमपुर बसबाजी एक प्रबी शिक्षार्थ संगे मालयियन सीटीजेंस जरा क्लिन स्लेट चाय 
অনেক কিছু জবাবদিহিতা চায় আরকি জাস্টিফিকেশন চায় गवर्नमेंटের কাছ থেকে এটা আপনার একটা শান্তিপূর্ণ কজের মতো আর কি তারা আপনার হলুদ জামা পরে কোলালামপুরে রাস্তা বিশেষ করে এখানে মারদেকা স্কয়ার যেটা আরকি যেখানে আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্স ঘোষণা করা হয়েছিল তো ওইখানে সবাই সমবেত হচ্ছে তাদের কিছু প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নগুলোর তারা উত্তর চায় তো এখন পর্যন্ত হচ্ছে এই মুভমেন্টটা এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের মানে বাজে ঘটনা ঘটনা কোনো ধরনের আপনার মানে কি বলে ওই ব্যান্ডেলাইজেশন ঘটনা আর কি মাহাতির মোহাম্মদ গতকালকে যোগদান করে মানে ওই একাত্মতা ঘোষণা করেছেন আর কি যে তিনিও মালয়েশিয়ান সিটিজেন্সদের সাথে মানে সহমত এবং প্রশ্নের জবাব তিনিও চান মালয়েশিয়ার নাগরিক হিসেবে থাইল্যান্ডের এরওয়ান মন্দিরে হামলার ঘটনায় প্রধান সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে থাই পুলিশ শনিবার গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিটি সিসিটিভির ফুটেজে শনাক্ত হওয়া হলুদ পোশাক পরিহিত ব্যক্তি বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এর আগে তাকে ধরতে ব্যাংককের উত্তরাঞ্চলের একটি বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ সেখান থেকে বোমা তৈরি সরঞ্জাম সহ ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয় গেল সতেরো আগস্ট ব্যাংককে স্মরণকালের সবচেয়ে বড় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এতে ২২ জন নিহত হন এবং আহত হন একশো জন এ ঘটনার পর সিসিটিভির ফুটেজ দেখে সন্দেহভাজন ওই হামলাকারীকে শনাক্ত করার পর তাকে ধরতে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে পুলিশ লেবাননের পরিবেশ মন্ত্রী পদত্যাগের জন্য বাহাত্তর ঘন্টার আলটিমেটাম দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা সেই সঙ্গে সরকার বিরোধী এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে পুলিশের সহিংস আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গ্রেফতার সহ তার পদত্যাগেরও দাবি করেন তারা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে দেশটিতে গত সপ্তাহে শুরু হওয়া সরকার বিরোধী আন্দোলনে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয় বিশেষজ্ঞরা বলছেন চলমান সহিংস আন্দোলন কর্মসূচি বেশি দিন স্থায়ী হলে দেশটিতে রাজনৈতিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে আর এই সুযোগে আইএস এর মতো কোনো উগ্র জঙ্গি গোষ্ঠী দেশে ঢুকে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তারা বৈরুতের রাস্তায় হাজার হাজার মানুষের এই বিক্ষোভ সরকারের বিতর্কিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতি আর সীমাহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে টানা এক সপ্তাহ সরকার বিরোধী এই আন্দোলন কর্মসূচিতে ব্যাপক সহিংসতা ও সংঘর্ষের পর শনিবার দেশটির পরিবেশ মন্ত্রীর পদত্যাগের জন্য বাহাত্তর ঘন্টার সময়সীমা বেঁধে দেয় বিক্ষোভকারীরা সেই সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন কর্মসূচিতে পুলিশের সহিংস আচরণ আর বর্বরতার প্রতিবাদ জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গ্রেফতার সহ তারও পদত্যাগের দাবি জানানো হয় বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে আমরা সরকারকে বাহাত্তর ঘন্টার আলটিমেটাম দিয়েছি এই সময়ের মধ্যে আমাদের দাবি না মানলে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে যাব আমরা পুরো লেবানন আজ আমরা এখানে জড়ো হয়েছি কারণ দিনের পর দিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সরকারের উদাসীনতা আর ব্যর্থতায় আমরা অতিষ্ট এটা মেনে নেওয়া যায় না সরকার মানুষের ন্যূনতম নাগরিক চাহিদা মেটাতে পারছে না এখানে বিদ্যুৎ নেই পানি নেই এমনকি সমস্যা সমাধানে সরকার কিছুই করছে না দুই মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবির পাশাপাশি এদিন অবিলম্বে আগাম নির্বাচনের দাবিতে বৈরুতের মূল চত্বরে জড়ো হন প্রায় কয়েক হাজার মানুষ টানা দুই দিন ব্যাপক সহিংসতার পর এদিনের সরকার বিরোধী এই বিক্ষোভ কর্মসূচি মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে চললেও এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে ব্যারিকেড ভেঙে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাঁধে এদিকে সরকার বিরোধী এই আন্দোলনে সহিংসতা যেভাবে বাড়ছে তা অব্যাহত থাকলে লেবাননের রাজনৈতিক অচলাবস্থার সুযোগ নিয়ে আইএস এর মতো কোনো উগ্র জঙ্গি গোষ্ঠী লেবাননে ঢুকে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন দেশটির রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা সরকার বিরোধী এই আন্দোলন কর্মসূচি যেভাবে দিন দিন সহিংস হয়ে উঠছে তাতে অচিরেই হয়তো লেবাননের পরিস্থিতিও সিরিয়া লিবিয়া কিংবা মিশরের মতো গিয়ে দাঁড়াবে আমরা সরাসরি আইএস এর নাম উল্লেখ করতে চাই না তবে আমরা আশঙ্কা করছি পরিস্থিতি এভাবে চলতে থাকলে রাজনৈতিক অচলাবস্থার সুযোগ নিয়ে অচিরেই হয়তো তারা এদেশে ঢুকে পড়বে লেবাননের এই সরকার বিরোধী আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে লন্ডনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে লন্ডন প্রবাসী লেবানিস সহ আরও দেশের কয়েকশো অভিবাসী এ সময় বিভিন্ন ধরনের বাদ্যবাজি এবং লেবাননের জাতীয় সঙ্গীত গিয়ে লন্ডনের মার্বেল আর্চ স্কোয়ারে জড়ো হন তারা অন্য কর্মকার সময় সংবাদ পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজির স্থানে সেনাবাহিনীর বিমান হামলায় অন্তত চোদ্দ সন্দেহভাজন জঙ্গি নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির সংবাদ মাধ্যম শনিবার উত্তর ওয়াজির স্থানের সাওয়াল এলাকায় এই হামলা চালানো হয় বলে সেনা বিবৃতিতে জানানো হয় হামলায় জঙ্গিদের বেশ কয়েকটি গোপন আস্তানাও ধ্বংস করে দেওয়া হয় তবে তারা কোন সংগঠনের সদস্য তা জানানো হয়নি বিবৃতিতে গেল বছর শুরু হওয়া জারবি আজব নামে পাক সেনাবাহিনীর জঙ্গি বিরোধী অভিযানের শেষ ধাপই চলছে 
সেনা কর্মকর্তাদের মতে শাওয়াল উপত্যকা উত্তর ওয়াজির স্থানে জঙ্গিদের শেষ শক্তিশালী ঘাটি তবে অভিযোগ আছে আফগান সীমান্তবর্তী এলাকাটিতে বেসামরিক নাগরিকেরাও জঙ্গি বিরোধী হামলার শিকার হচ্ছে পাকিস্তানের করাচিতে বহু মানুষ ভারত বিরোধী বিক্ষোভ করেছে সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে পাকিস্তানের বেসামরিক নাগরিক হতাহতের ঘটনার জের ধরে তারাই বিক্ষোভ করে এই সময় বিক্ষুব্ধ জনতা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে স্লোগান দেয় ও কুশপুত্তলিকা পোড়ায় তাদের দাবি সীমান্তে হত্যা বন্ধ করতে হবে ভারতকে যদিও ভারত ও পাকিস্তান একে অপরকে দুষ্টে সীমান্তে হামলার জন্য পাকিস্তানের দাবি ভারত প্রথমে গুলি চালালে তারা পাল্টা গুলি চালায় অন্যদিকে ভারতের দাবি পাকিস্তানের গুলির জবাবে তারা গুলি চালায় শুক্রবার বিএসএফ এর গুলিতে আট পাকিস্তানি নিহত হয় আহত হয় সাতচল্লিশ জন দলীয় নীতিবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে নিজ দলের দুই সংসদ সদস্যকে বরখাস্ত করেছে আম আদমি পার্টি রোববার দলের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানায় ভারতীয় গণমাধ্যম দলের ওই বৈঠকে নয়াদিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল হায়দ্রাবাদ থেকে ফোনে অংশগ্রহণ করেন বহিষ্কৃতরা হলেন সংসদ সদস্য ধর্মবীর গান্ধী এবং অন্য আরেকজন হলেন হরিন্দার সিং খালসা আম আদমির এক জ্যেষ্ঠ নেতা বলেন যেহেতু তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়নি তাই লোকসভায় তাদের দলের হুইপের আদেশ তাদেরকে মেনে চলতে হবে দলের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান ওই নেতা ভারতের ঝাড়খণ্ডে পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে দুই মাওবাদী বিদ্রোহী নিহত হয়েছেন শনিবার রাজ্যের খুন্টি জেলার আতকি পুলিশ স্টেশনের কাছে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় ক্যাম্পের কাছে টহলরথ যৌথ বাহিনীর ওপর লক্ষ্য করে মাওবাদী সদস্যরা গুলি চালালে পুলিশও পাল্টা গুলি চালায় এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন ওই দুই মাওবাদী বিদ্রোহী নিহত দুই মাওবাদী পিপলস লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া পিএলএফ আই এর আঞ্চলিক কমান্ডার বলে জানিয়েছে ঝাড়খণ্ড পুলিশ এছাড়াও এই ঘটনায় পুলিশ নিহত দুই মাওবাদীর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলা বারুদ ও নগদ অর্থ উদ্ধার করেছে চাঁদে জঙ্গি গোষ্ঠী বোকো হারামের দশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে শনিবার দেশটির রাজধানী এনডিজামেনার উত্তর পূর্বাঞ্চলে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে তাদের দণ্ড কার্যকর করা হয় এর আগে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য আদালত তাদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন গত জুনে দেশটির রাজধানীতে জোড়া হামলায় আটত্রিশ জন নিহতের ঘটনায় তারা জড়িত ছিল বলে জানায় কর্তৃপক্ষ এর মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো বিচারিক প্রক্রিয়ায় নাইজেরিয়া ভিত্তিক জঙ্গি গোষ্ঠী বোকো হারামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল প্রতিবেশী দেশ চাঁদ গ্রিস সরকারের নতুন বেল আউট কার্যক্রমের প্রতিবাদে এথেন্সে বিক্ষোভ করেছে হাজার হাজার মানুষ আয়ারল্যান্ডে পানির বিল বাড়ানোর প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছে দেশটির প্রায় দশ হাজার মানুষ এদিকে জাপানের প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রয়োজনে দেশের বাইরে যুদ্ধ করতে পারবে দেশটির পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষে এমন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছে হাজার হাজার মানুষ রোববার আয়ারল্যান্ডে পানির বিল বাড়ানোর প্রতিবাদে বিক্ষোভ করে হাজার হাজার মানুষ এ সময় ব্যানার ফেস্টুন হাতে নিয়ে সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায় বিক্ষোভকারীরা রাইট টু ওয়াটার নামে একটি সংগঠনের উদ্যোগে এই বিক্ষোভের আয়োজন করা হয় সংগঠনটির মুখপাত্র জানায় জনস্বার্থ বিরোধী এমন সিদ্ধান্তের কারণে আগামী নির্বাচনে জনসমর্থন হারাবে বর্তমান সরকার এর আগে দু সালে একই দাবিতে আয়োজিত এক বিক্ষোভে প্রায় দুই ঘন্টা অবরুদ্ধ করে রাখা হয় দেশটির উপপ্রধানমন্ত্রীকে একই বছরের নভেম্বরে এক বিক্ষোভ থেকে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ এদিকে গ্রিস সরকারের নতুন বেইল আউট নীতির প্রতিবাদে এথেন্সের সান্তাজিমা স্কোয়ারে বিক্ষোভ করেছে হাজার হাজার মানুষ গ্রিক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের পাশাপাশি এ সমাবেশে যোগ দেয় সাধারণ মানুষও এ সময় ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিরোধী স্লোগান দেয় বিক্ষোভকারীরা জাপানি বাহিনী দেশের বাইরে যুদ্ধে অংশ নিতে পারবে পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষে এ সংক্রান্ত বিল পাশের পরপরই মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায় সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে রোববার দেশটির পার্লামেন্টের সামনে জড়ো হয়ে এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায় হাজার হাজার মানুষ আদনান আহমেদ যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত পুলিশ কর্মকর্তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে গত শুক্রবার রাতে টেক্সাসের একটি শহরে গ্যাসের স্টেশনে বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হন ডরেন গলফর্থ নামের ওই পুলিশ কর্মকর্তা পুলিশ জানায় গাড়িতে গ্যাস নেওয়ার সময় অজ্ঞাত বন্দুকধারীর পেছন থেকে গুলি করে তাকে এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে শনিবার ত্রিশ বছর বয়সী শ্যানন মাইলস নামে এক কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে আটক করে টেক্সাস পুলিশ আটক ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্যাপিটাল মার্ডারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে এর আগে অনুপ্রবেশ ও অবৈধভাবে বসবাসের দায়ে শ্যানকে আটক করা হয়েছিল দেশটির আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তথ্য অনুযায়ী চলতি বছরে 
বন্দুকধারীদের গুলিতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ২৪ সদস্য নিহত হয়েছে যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় চারজন কম সুইজারল্যান্ডে সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ৬৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে রাজপ্রাসাদের আয়োজনে শুক্রবার বার্ষিক ঐতিহ্যবাহী উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে এই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তারা সুইজারল্যান্ডের সলিডারিটি নেটওয়ার্ক নামের একটি মানবাধিকার সংগঠন এই খবর জানিয়েছে সংগঠনটির বিবৃতিতে জানানো হয়েছে ষাট জন যাত্রী নিয়ে একটি ট্রাক বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ভ্যানকে চাপা দেয় এ সময় ট্রাকটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় আরেকটি ট্রাক এতে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় অনেকের যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ক্যাটরিনার আঘাতে নিহতদের স্মরণে আয়োজন করা হল নাচ গান আর প্রদর্শনী ঘূর্ণিঝড় ক্যাটরিনার দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরল্যান্সের লুইজিয়ানায় ওই জমকাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দেশটির প্রেসিডেন্ট সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন অনুষ্ঠানে নিহতদের স্মরণে নাচ গান সহ বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় অন্যদিকে ঘূর্ণিঝড়ে নিহতদের স্মরণে এক বিবৃতি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা দু সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরল্যান্সের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ক্যাটরিনা আঘাত হানে ওই দিন প্রায় দুই হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে ক্ষতি হয় প্রায় আশি বিলিয়ন ডলারের এবার প্লেনের মতো দেখতে একটি ড্রোন উন্মুক্ত করেছে জাপান ভিত্তিক বহুজাতিক প্রযুক্তি পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সনি রোবট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান জিএমপির সাথে যৌথ উদ্যোগে তৈরি ড্রোনটি প্লেনের মতোই খারাপভাবে উঠতে এবং অবতরণ করতে সক্ষম দেখে মনে হতে পারে কোন যাত্রীবাহী বিমান আসলে এটি একটি ড্রোন জাপানি ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি সনি এটি তৈরি করেছে বিমানের মতো দেখতে এই ড্রোনটি অন্য সব ড্রোনের চাইতে দ্রুত গতিতে উঠতে পারে ঘন্টায় সর্বোচ্চ একশো মাইল গতিতে টানা ২২ ঘন্টা ড্রোনটি উঠতে পারে আর শুধু তাই নয় এটি ২২ পাউন্ড ওজনও সাথে বইতে পারে আর কয়েকদিনের মধ্যেই ড্রোনটি বাজারে ছাড়া হবে তবে এখনই এর জনপ্রিয়তা দেখে জিএমপি ধারণা করছে আর পাঁচ বছর পর এ থেকে কোম্পানির প্রায় সাড়ে আট কোটি ডলার মুনাফা হবে পূর্ব ইউক্রেনের বিদ্রোহী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে পাশ হওয়া আইন বাতিল করেছে কিয়েভ শনিবার এ সংক্রান্ত আইন বাতিল করে সংবিধানে পরিবর্তন আনার ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট পেত্রো পোরোশেঙ্কো গত জুলাই মাসে ইউক্রেনীয় আইন প্রণেতারা রুশপন্থী বিদ্রোহীদের দাবি অনুযায়ী সংঘাতপূর্ণ পূর্ব ইউক্রেনের অঞ্চলগুলোকে বিশেষ অধিকার দিয়ে একটি আইন পাশ করেন কিন্তু এর ফলে ওই অঞ্চলগুলো ইউক্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে তা বাতিল করলেন পোরোশেঙ্কো তবে কিয়েভের এই উদ্যোগের সমালোচনা করে এ কারণে সংঘাত আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে রাশিয়া এদিকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওনা ও জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল শনিবার পূর্ব ইউক্রেন পরিস্থিতি নিয়ে ফোনে আলোচনা করেছেন তারা পূর্ব ইউক্রেনের সংঘাত বন্ধে মিনাস চুক্তির কার্যকরের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন রাশিয়া এবং চীনের মধ্যে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় যৌথ নৌমহরা শেষ হল জাপান সাগরে মহড়ার ছবি প্রকাশ করেছে রুশ গণমাধ্যম আরটি সামরিক সহযোগিতার অভূতপূর্ব মঞ্চায়ন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এই মহড়াকে বিশ আগস্ট থেকে শুরু হয়ে মহড়া চলে আঠাশ আগস্ট তারিখ পর্যন্ত চীন এবং রাশিয়ার কমান্ডাররা মহড়ার সমন্বয় করেছেন দুই দেশের বাইশটি জাহাজ বিশটি বিমান চল্লিশটি সশস্ত্র যানবাহন ও পাঁচশো নৌসেনা মহড়ায় অংশ নেয় রাশিয়ার বন্দরনগরী ব্লাদি ভস্তকের অদূরে জাপান সাগরের রাশিয়ার জলসীমা ও নিরপেক্ষ সীমানা মিলিয়ে এ মহড়া হয় দু হাজার সাল থেকে প্রতি বছর চীন ও রাশিয়া যৌথ নৌমহড়ার আয়োজন করে থাকে গত বছর চীনের জলসীমায় এ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল এদিকে রাশিয়া চলছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিমান প্রদর্শনী ম্যাক্স এয়ারশো দু হাজার এতে শনিবার রাশিয়ার তৈরি পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধ জাহাজ সুখই পি এ কে এফ এ ফাইভ জি এর উদ্বোধন করা হয় বিমানটি দিয়ে আকাশ মহড়ার বিভিন্ন কৌশল দেখানো হয় প্রদর্শনীতে এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের বিমানও দেখা গেছে প্রদর্শনীতে
अगणित दर्शक आकाशे बतास सुरे मूर्छना गिटार बजाते बजाते मंच उठते ही दर्शक उल्लास धनी कंतु एक ही मिजिशियान गिटार बजा ठीक ही कर् हाथ तो गिटार ही नहीं सम्प्रति फिनलैंडे गल एम ही एक अद्भुत आयोजन स्टेजे मानुष्टर अद्भुत सब अंगभंगी देखे मन होते डान्स कम्पिटने परफर्म कर अदृश्य गिटार बजान प्रतिजोगता गिटार हाथ ना रेखे ही हूबहू गिटार बजान अनुकरण कर चले प्रतिजोगी फिनलैंडर उलू शहरे गत शुक्रवार आयोजन विश्वतम एयर गिटार वारल्ड चैम्पियनशिपर जुक्राष्ट्र ब्रिटेन फ्रांस राशिया इताली जपान सह कैकटी देश त्रिश जन प्रतिचारक एक विषय के गुरुत्व दें तब पचंद करी मंच पागलामी पूर्ण उपस्थापन और तरफ प्रत्युत्पन्न मतित्व पागलामी भरा एस मजार उपस्थापना देखते हाजिर हन देशी विदेशी हजारो दर्शक अवशेषे मार्किन प्रतिजोगी मैटर संगे हाड्डाहाड्डी लड़ाइर पर सर गिटार बजे हिसेब चैम्पियन हन रूश प्रतिजोगी ब्लूम क्रैंड एयर गिटार चैम्पियनशिपर बीस बचर इतिहास प्रथम को रूश नागरिक यह पुरस्कार अर्जन करल आयोजक विश्व शांति प्रतिष्ठार लक्ष्य प्रति बचर ए प्रतिजोगित आयोजन करा ममताज मुस्तफा समय कारदंड विश्व सम्प्रदायर उद्वेग रुनिवेचनार आहान मालयिया द्वित दिन मत चलते सरकार बिोधी विक्षोभ और समर्थन जान जोग दिले सबक प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद और लेबानने दुई मंत्री पदत्यागर दाबी बहत्तर घंटार आल्टिमेटम राजनैतिक अस्थिरतार सूचगे आई एसर उत्थान आशंका विश्लेषक आंतर्जा समय जो खबर पे भिजिट कर समय डट टी और संगे थकून समय